Algunos migrantes la llaman la youtubera. Entonces mi gente pues va a darle con todo, por eso queríamos que viniera el mero mero. Y es que gracias a esa plataforma, Carmen Rivera se volvió benefactora de personas de distintas nacionalidades que quedaron varadas en la frontera en busca de asilo en Estados Unidos. Cada video es como demostrar lo que usted hace transparente, lo que se come, lo que se da, lo que se paga, lo que se manda donado. Aquí viene la caja de pollo que mandó el Bermedrano. La mayoría de sus videos en YouTube son para agradecer los donativos que hacen sus seguidores. De las personas que están en el canal y que están en Estados Unidos, de ahí viene lo que les nazca su corazón porque nosotros no pedimos. Nativa del Estado de México, dirige esta casona que ha convertido en albergue y que se ubica en lo alto de un cañón del este de Tijuana. Aquí no se admiten drogas ni vicios, esa es la regla que yo tengo, aquí no se admite de que se llegue a las 2, 3 de la mañana, no, esa es la regla, a muchas personas no les gusta, se van. Carmen acogió a varios de los migrantes que vivieron en el campamento del Chaparral cuando el gobierno municipal los desalojó. Fue muy feo porque ya fue como a las 3 y media de la mañana cuando empezaron a andar gritando que desalojáramos y que... Solo agarramos dos prendas, lo estaban 15 minutos y nuestros papeles y que en los albergues los, no los iba a faltar nada, total que fue pura mentira. María Candelaria huyó de El Salvador hace cuatro años. Nos los ha ayudado porque ya vamos para cuatro meses creo estar aquí con ellos. También en la cocina encontramos a Paola de Honduras. Gracias a Dios nos dimos cuenta de que había este lugar y pues nos, Doña Carmen es una gran persona, nos ha apoyado bastante. La joven madre hondureña rentaba con su esposo una vivienda hasta que se enfermó y se quedaron prácticamente sin dinero y con un recién nacido. Ya no teníamos cómo, cómo pagar la renta, pues está muy cara. Actualmente hay unas 60 personas, en su mayoría niños, que encontraron techo y comida gracias a la labor de esta mujer y de la buena voluntad de sus seguidores en el canal de YouTube. Porque aquí recuerde que no se le pide un peso a nadie. La labor de organizaciones como esta es cada vez más importante porque con o sin título 42, los migrantes no dejan de llegar a esta frontera. En Tijuana, Vicente Calderón, tijuanapress.com